ओम नमो वेंकटेशय आध्यात्मिक विशेषाल स्वागत मुझे प्रधान अंश चितूर जिला मद्दर पल्ले वेक श्रीनिवास कल्याण तिकी भक्त आध्यात्मिक परवश कड़प जानुमदी साहित पीठ सप्तम साहित पुस्कार प्रधानोत्सव पुस्कार ग्रहीत घन सत्क चैरम सर्पदोष निवारणक सर्वपापहरणक निलय भक्तजन शोभित विराजिल्लुत मुगी क्षेत्र चितूर जिला मदरपल्ले ग्राम में टीटी कल्याणोत्सव प्राजेक्ट आध्र्यन श्रीनिवास कल्याण नेत्रपर्व जे चक्कर अलंक श्रीदेवी भूदेवी समेत श्रीवारी उत्सवमूर्त स्वामीवारी रथ कल्याण वेद कोलूतीर्चार मेले तला मंगल वाइद्य नर्चक स्वामीवारी कल्याण क्रत शास्त्रोक्त निर्वहित भक्त शोभायात्रा तरलीवचि स्वामीवारी कल्याणा तिक आशीस कड़प नगर में सीपी ब्रउन भाषा परशोधना केन्द्र में जानुमदी साहित पीठ सप्तम साहित पुस्कार प्रधानोत्सव घन जे ब्रउन शास्त्री का प्रसिद्धि चंदन डाक्टर जानुमदी हनुम शास्त्री तुंब नागव जन्मदिनोत्सवा पुरस्कुक निर्वहित सप्तम साहित पुस्कार प्रधानोत्सवा की हईकर्ट जड् जस्टिस आकल वेंकट शेषसाई तिमल तिपति देवस्था धर्मकर्त मंडली अद्यक्ष पुटा सुधाक यादव मुख्य अतिथु पागर ज्योति प्रज्वल तो प्रारंभम कार्यक्रम में श्री गुत्ति जोड़धरासी चंद्रशेखर रेडि बलारी विद्वा कट्टा नरसीमहुक जानुमदी साहित पुस्कार प्रदान चेसी सन्मानर्भंग टीटी चैरम पुटा सुधाक यादव परशोधना केन्द्र में पल तापत्र ग्रंथाल परशी ग्रंथालय सोग्रम जी ग्रंथालय को हिस्ट्री एमेंटे सीपी ब्रउन अतन पद्यम इर जॉइंट कलेक्टर का कड़प जिरा जी कड़प जिले हाउस उेमन रास पद्या अवी आंग्ल में कन्वर्सन चेसी दाने तेलोजे आज चुस्क इदे इदे प्लेस जानमदी अनुमाचार अतन उसीके ब्रउन उवास में दीन ओक ग्रंथालय में तीर्ची सीपी ब्रउन चुनाव पद्या अवी बैठक की पब्लीटी और ग्रंथालय रूप में जानम धर्माचार्य गोजु तौब नाग जन्म दिनोत्सव रोजना ने वी ग्रंथ चूस चाल आश्चर्य एवरना चीन शाश्वत निबड़े जीवित एदना चेयर इकड़कोचि ग्रंथालय दीन एम जरिए एम कदम वाल हिस्टर अंत मन को नगर विराजिमिट श्री कोमस्टर प्लाग रूपये व्यय तो अभिवृद्धि चैरम पुटा सुधाक यादव अड़प नगर में सीपी ब्रउन परशोधना के सदर्शन चैरम पुटा सुधाक यादव श्री वेंकटेश्वर भक्ति चाने तो प्रत्येक कड़प जिंदगी यह कड़प जिलामिट प्रोग्रम अटे कोदंड रामस्वा देवालय में ब्रह्म भद्राचल क्या अभिवृद्धि चेयरि मुख्यमंत्री चंद्रबाबुना गार्ड जी दाखी आ रोजे मुख्यमंत्री गुजार नूर को प्रणाली डेवलप चेयर जरिए 
ఇప్పుడు నూరు కోట్లు చాలంలా ఇంకా ఎంతవరకు ఏం చేసి దాన్ని అభివృద్ధి చేసి ఇప్పుడే మొన్ననే కళ్యాణ మండపం దాని సుమారు ఒక నలభై రెండు కోట్లతో కళ్యాణ మండపం కొత్తగా టెండర్లు పెట్టి అది కూడా డెవలప్ చేశాము అవి కాకుండా పుష్కరిణి ఆ తర్వాత అక్కడ గెస్ట్ హౌసెస్ అవన్నీ సుమారు ఇప్పటికే ఒక సుమారు ఎనభై కోట్ల దాకా ఖర్చు జరుగుతూ వచ్చింది ఇంకా దానికి సుమారుగా కావాల్సినంత అమౌంట్ దానికి ఎక్స్పెండ్ చేసి ఒక భద్రాచలం కన్నా అద్భుతంగా కడప జిల్లాలో ఒంటి మిట్ట నిర్మించేదానికి మేము అందరం కూడా సాయశక్తులు కృషి చేస్తాము ఒంగోలు నగరంలోని రామాలయంలో శ్రీవారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది చక్కగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణ క్రతువును ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించి భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు విజయవాడలో శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారి ప్రభోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగిసిన పిదప ప్రభోత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితే ఇందులో భాగంగా అమ్మవారి ప్రభను సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు భక్తుల కోలాటాలు భజనల నడుమ అమ్మవారి ప్రభోత్సవం పురవీధుల గుండా సాగింది భక్తులు అమ్మవారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని భక్తితో ప్రణమిల్లారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి తిరువీధి ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి అశ్వవాహనంపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారు ఉభయ దేవేది సమేతంగా పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తకోటికి దర్శనమిచ్చారు భక్తులు తమ ఇలవేల్పును దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు అలాగే పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం శ్రీ కోదండ రామాలయంలో సామూహిక కుంకుమార్చనలు ఘనంగా జరిగాయి స్వామి అమ్మవార్లకు వేకువ జాముని పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించి చక్కగా అలంకరించారు తర్వాత అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో భక్తులు సామూహిక కుంకుమార్చనను శ్రద్దా భక్తులతో జరిపి స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది విశేష పూజా మహోత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారి ఆలయాన్ని సుందరంగా అలంకరించారు అర్చకులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి విశేష హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని కనులారా దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండలం తీర్థం గ్రామంలో వెలసిన శ్రీరామచంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామివార్లను విశేషంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు ఆపై అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్యన స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కమనీయంగా జరిపారు భక్తులు ఆదర్శ దంపతుల కళ్యాణాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో తిలకించి తరించారు ఆపై అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమలను సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక చిత్తూరు జిల్లాలో కుప్పంలో దసరా ఉత్సవాలను వైభవంగా పరిపూర్ణం చేశారు తొమ్మిది రోజుల పాటు ఎంతో వేడుకగా సాగిన అమ్మవారి ఉత్సవాలను నిమజ్జనంతో పూర్తి చేశారు కుప్పంలోని తిరుపతి గంగమ్మ ఆలయంలో భక్తుల పూజలందుకున్న అమ్మవారిని చివరి రోజున ఊరేగింపుగా నిమజ్జనోత్సవాన్ని జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని సాగనంపేందుకు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళెం మండలంలోని మొగిలిలో స్వయంభూగా వెలిసిన ముగిలీశ్వర ఆలయం నిత్య భక్తజన శోభితంగా విరాజిల్లుతోంది పురాణ చారిత్రక ప్రాశస్త్యం ఉన్న ఈ ఆలయం సర్పదోష నివారణ పూజలకు ప్రసిద్ధిగాంచింది ఈ ఆలయంలో పరమేశ్వరుని దర్శిస్తే సకల పాపాలు నశిస్తాయని పురాణోక్తి చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న ముగిలీశ్వర ఆలయంపై ఓ ప్రత్యేక కథనం మీకోసం పరమేశ్వరుడు భక్త వత్సరుడిగా నిలవైన పుణ్య ప్రదేశం చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళెం మండలంలోని మొగిలి గ్రామం మొగిలిలోని శ్రీ మొగిలీశ్వర స్వామి ఆలయం వేల ఏళ్ల నాటి చరిత్రతో ఎంతో ప్రాచీనమైందిగా అరుదైనదిగా వినుతుకెక్కింది ఈ మొగిలీశ్వర ఆలయ నిర్మాణం వెనుక గొప్ప పురాణ కథన ఉంది ఒకప్పుడు సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడికి స్థితికారకుడైన విష్ణుమూర్తికి మధ్య ఎవరు అధికులమనే వాదన మొదలవుతుంది ఆ సమయంలో త్రినేత్రుడు ఓ అద్భుత బృహత్ శివలింగ రూపంలో వారిరువురి మధ్య వెలిసి తన ఆది అంతం కనుగొనమని చెబుతాడు ఈ ప్రక్రియలో శ్రీ మహావిష్ణువు తన ఓటమిని అంగీకరించగా బ్రహ్మదేవుడు మాత్రం 
శివుడి లింగం పైభాగం నుంచి కిందకు జారిన మొగిలి పువ్వును సాక్ష్యంగా చూపి తాను లింగాకృతి ఆదిని కనుగొన్నానని అసత్యమాడుతాడు ఆగ్రహించిన ఈశ్వరుడు బ్రహ్మదేవుడికి పూజాధికాలు ఉండవని సాక్ష్యం చెప్పిన మొగిలి పువ్వును పూజకు పనికిరావు అని శపిస్తాడు పశ్చాత్తాపంతో మొగిలి పువ్వు పరమేశ్వరుని శరణు వేడగా తాను భూలోకంలో మొగిలి పుష్పం పేరుతో శ్రీ మొగలేశ్వరుడిగా వెలిసి భక్తులను కటాక్షిస్తానని వరమిస్తాడు అలా పరమేశ్వరుడు చిత్తూరు జిల్లాలోని దేవరకొండల ప్రాంతంలో మొగలి పొదల్లో స్వయం వ్యక్తంగా ఆవిర్భవించడంతో నాటి నుంచి లయకారుడు శ్రీ మొగలేశ్వరుడిగా పూజాధికాలు అందుకుంటున్నారు ఇక మరో ఆసక్తికర కథనం ప్రకారం పూర్వం ఈ ప్రాంతంలో నివాసముండే ఓ బోయవాడు వంట చెరకు నిమిత్తం అడవులకు వెళ్లి ఎంతకూ తిరిగి రాకపోవడంతో నిండు గర్భిణిగా ఉన్న అతని ఇల్లాలు దేవర కొండకు చేరుకుని అతని కోసం అన్వేషిస్తూ సమీపంలోని మొగలి పొదల వద్ద ఓ మగబిడ్డకు జన్మనిస్తుంది మొగలి పొదల వద్ద పుట్టడంతో ఆ బాలుడికి మొగిలప్ప అని నామకరణం చేస్తారు పెరిగి పెద్దవాడైన మొగిలప్ప గ్రామస్తుల ఆవులను దేవర కొండకు తీసుకువెళ్లి మేపుకు వస్తుండేవాడు ఒకరోజు ఓ ఆవు మంద నుంచి తప్పిపోయి మొగలి పొదల్లో పాలధారను సమర్పించడం చూసి ఆగ్రహిస్తాడు ఆ సమయంలో మొగలి పొదల్లో అనంత తేజో కిరణ సమన్వితంగా మెరిసిపోతున్న పరమేశ్వరుడి లింగానికి సాక్షాత్తు జగన్మాత పార్వతీదేవి గోవుపాలతో అభిషేకం చేస్తుంటుంది ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన మొగిలప్ప గ్రామానికి తిరిగి వెళ్లి విషయం గ్రామస్తులకు వివరిస్తాడు అలా మొగిలప్ప కనుగొన్న శివలింగాన్ని శ్రీ మొగిలీశ్వరుడిగా స్థానికులు పిలుచుకుంటూ నిత్య ఆరాధనలతో సేవించేవారు మొగిలీశ్వరుడి గర్భాలయ ప్రదక్షిణ మార్గంలో మూడు వైపులా త్రిమూర్తులు దర్శనమిస్తారు శ్రీ దక్షిణామూర్తి శ్రీ మహావిష్ణువు చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడు ఈ ప్రదక్షిణ మార్గంలో కొలువై ఉన్నారు ఆలయానికి వెనుక నైరుతిలో ఉన్న లింగాన్ని చోళరాజు ప్రతిష్ఠించినట్లు చెబుతారు ఇదే లింగానికి మల్లేశ్వర లింగమని రామలింగమని పేర్లున్నాయి ఆ పక్కని శివభక్తులైన మొగిలప్ప మొగిలమ్మల విగ్రహాలు సప్త మాతృకులైన బ్రాహ్మిణి మహేశ్వరి కౌమారి వైష్ణవి వారాహి ఇంద్రాణి చాముండి అమ్మవార్ల మూర్తులు కూడా నిలవై ఉన్నాయి ఇక స్వామివారి గర్భాలయానికి ఎడమ వైపు ఆదిశక్తి పార్వతీదేవి శ్రీ కామాక్షి దేవిగా కొలువై భక్తుల ఆరాధనలు అందుకుంటున్నారు చేతిలో అంకుశం పాసం ధరించి అభయ వరద ముద్రలతో అమ్మవారు సదా తన భక్తులపై వరాల జల్లులను కురిపిస్తూ మనోహరంగా నిలవై దర్శనమిస్తారు అమ్మవారి మందిరం పక్కనే ఉత్సవమూర్తుల అలంకార మండపం ఆ పక్కనే మహిషాసుర మర్ధిని శ్రీ దుర్గాదేవి మందిరాలు కూడా భక్తులకు దర్శనమిస్తాయి మొగిలీశ్వర ఆలయంలో స్వామివారిని మనఃపూర్వకంగా సేవించి గర్భాలయం చుట్టూ పదకొండు ప్రదక్షిణలు చేస్తే సంతాన భాగ్యం లభిస్తుందని ఐతిహ్యం అలాగే సర్పదోష పూజలకు పేదెన్నిక గన్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి సోమవారం ఉదయం శాస్త్రోక్తంగా సర్పదోష నివారణ పూజలు జరుగుతాయి అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం మహాశివరాత్రి పర్వదినాన శ్రీ కామాక్షి సమేత మొగిలీశ్వర స్వామివారి కళ్యాణం శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి ఇక కార్తీక మాసం నెల రోజులు భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో దీపాలను వెలిగించి ప్రత్యేక ఆరాధనలు నిర్వహిస్తారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ట్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాల బాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమి శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల మందిరం బాల బాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ తో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడి వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం 
నెల్లూరు జిల్లా కావలిలోని శాంభవి ఆలయంలో అమ్మవారికి పుష్పయాగం ఘనంగా జరిగింది ముందుగా యాగశాలలో ప్రత్యేక పూజలు హోమాలను నిర్వహించాక అమ్మవారిని ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ అర్చకులు పుష్పయాగాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు చామంతి మల్లెలు గులాబీ మరువం తదితర సుగంధ భరిత పుష్పాలతో అమ్మవారిని అర్చించారు పుష్ప శోభితంగా దర్శనమిస్తున్న అమ్మవారిని అర్చించి భక్తులు ధన్యులయ్యారు ఇక నెల్లూరు జిల్లా నిడిగల్లులోని శ్రీ ఎల్లమ్మ తల్లి జాతర ఘనంగా జరిగింది అమ్మవారిని చూడ ముచ్చటగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో పొంగళ్లు వండి నైవేద్యాలను సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు చిత్తూరు నగరంలోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయంలో మధ్వ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని వీణాపాణిగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు కలిసి పూజలు నిర్వహించి సరస్వతి హోమాలను జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని హార్దులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తోట్లపాలెంలో శ్రీ విజయ భేతాళ స్వామివారికి వాహన సేవలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తోట్లపాలెం నుంచి పేరూరు వరకు వివిధ వాహనాలతో శోభాయాత్ర జరిపారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని వాహన సేవలను తిలకించి పునీతులయ్యారు యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి సన్నిధి భక్తులతో శోభిల్లింది దసరా సెలవులు ముగియనున్న నేపథ్యంలో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహుణ్ణి సేవించారు ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి స్వామివారి కరుణాకటాక్షాలు అందుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు శరణవరాత్రి ఉత్సవాల శోభతో కాంతులేనింది ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన గ్రామోత్సవం భక్తులకు పరవశానందించింది పట్టణంలోని శ్రీ ధర్మరాజస్వామి శ్రీ నారాయణి శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి అమ్మవార్లు శోభాయమానంగా మానంగా వాహనాల్లో కొలువుతీరి పురవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు చిత్తూరు పాత బస్టాండు వద్ద కొలువైన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ఆశ్వయుజ మాసోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా తొలి రోజున శ్రీరామచంద్రమూర్తి లక్ష్మీనారాయణుడిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ముందుగా శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారికి పూజలు చేసి పూలమాలలతో చక్కగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు అనంతరం సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తికి అర్చనలు చేసి ఆలయ ఆవరణలోని మంటపంలో శేషవాహనంపై కొలువు తీర్చారు అష్టోత్తరాలతో తులసి పూజలను నిర్వహించి పంజ కుంభ నక్షత్ర హారతులు సమర్పించారు ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో సుందరంగా అలంకరించారు నెల్లూరు జిల్లా విడవలూరు మండలం ముదివర్తిలో నిలవైన శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవాలయంలో పూలంగి సేవ శోభాయమానంగా జరిగింది దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు పూర్తయ్యాక పూలంగి సేవ నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించాక గర్భాలయంతో పాటు ఆలయాన్ని వర్ణమయ్య పుష్పాలతో చూడముచ్చటగా అలంకరించారు కుసుమ శోభితంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు తన్మయత్వం చెందారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం ఎస్ సన్నవరంలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన స్వామివారి కళ్యాణం భక్తులను పరవసులను చేసింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై సకల శోభితంగా అలంకార భూషితులైన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని ఆసీనులను చేశారు విశ్వక్సైన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం జరిపారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా బలభద్రపురం గ్రామంలో శ్రీ కొత్తమ్మ తల్లి ప్రతిష్టాపనోత్సవం జరిగింది దాదాపు పుష్కరం తరువాత ఈ గ్రామంలో అమ్మవారి ప్రతిష్టాపన జరగడం విశేషం ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని గ్రామ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు అనంతరం అమ్మవారి ప్రతిరూపమైన ఘటాన్ని కుటీరంలో ప్రతిష్ఠించి నివేదనలు అర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలంలోని తలుపులమ్మ లోవలో అమ్మవారు విశేష అలంకారంలో భక్తులను కటాక్షించారు అభిషేక ఆరాధనలు అనంతరం అమ్మవారిని అర్చకులు సకల శోభితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు చల్లని తల్లి దర్శనార్థం బారులు తీరారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆధ్యాత్మిక పరవశులయ్యారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నవపేట్ మండలంలోని శ్రీ మైసమ్మ ఆలయంలో విశేష అర్చనలు జరిగాయి అమ్మవారికి నిత్య పూజలు చేశాక వివిధ రకాల బంగారు ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారిని మనసారా దర్శించుకున్నారు బోనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై ఆదివారం శ్రీ నవదుర్గ చరితం నృత్యరూపకం జరిగింది రాజమండ్రికి చెందిన డాక్టర్ పశుమర్తి శ్రీనివాస శర్మ బృందం చక్కటి హావభావాలతో ప్రదర్శించిన శ్రీ నవదుర్గ చరితం నృత్యరూపకం అలరించింది
వేలు శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలని తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు ముప్పై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఐదు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదహారు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ